。这个孩子让我有些奇怪的熟悉感。史莱克学院对日月皇家古文导师学院，二二三之战第二战，比赛开始。主攻手是王东。此前比赛，除了击败正天学院的那一锤，从来都是霍雨浩扮演战斗核心的角色。此前比赛，为了隐藏雨浩他们三人的修为，王东极少出手。日月战队对他的认知几乎为零。有两把刷子，但还不够。给我下来！精神干扰！别别动！动已经晚了，冰蝉之毒，空客擒龙。巨徒入体，他完蛋了！铁神斩，冰皇不齐秦冰蝉拥有冰火双属性，但无论冰还是火，都会被极致之冰所克制。朱秦冰蝉之所以不敢进极北之地，就是因为那里有他的天敌冰碧溪。区区朱秦冰蝉也敢在冰碧溪前妄称巨毒？我承认我小看了你们，但这届大赛，荣耀必将属于日月。十五回融合技。红尘眷恋。技的对决，史莱克的武魂融合技攻击力更强，范围更广，但融合的双方分别只有二环和三环，魂力很快会耗尽。而日月的两个却都是五环魂王，这样下去不行，对方魂力远高于我们，必须使用第四个武魂融合技。第四个武魂融合技在练习时一直没有成功，但现在我必须放手一搏。武魂融合技成功的关键在于彼此的信任，王东。你愿意相信我吗？我愿意。冰霜中的毒火。
。根据菜头、楠楠和潇潇上一场对日月学院的观战和分析，我大致推测出对方团战的阵容，其中，林夕、陈飞、米佳、萧夏风。都有魂王级别和至少五级魂导师的实力。米家擅长制作和使用雷电属性的魂导器，灵犀的防御系魂导器很多，通常会挡在队伍最前方。陈飞的武魂闪鸟速度极快，擅长奇袭。萧夏风是食物系，可以提供补给增幅。但马如龙、小红尘、梦红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。请双方团战成员上场。派多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人，尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊！陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯，好。凤凰向天击！别去相信！林夕，淘汰！好机会，全民置换！哼，你找错对象了！我的速度比你的置换更快！哼，我的速度比你的置换更快！置换卫生效时，的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？是六级魂导器坚韧之臂，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国。还真是下血本。哼，五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。啊、是
史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来，笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技——金属控制。金之凝形。天兽炮火的洗礼吗？笑红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这部戏要上演了。金之沸腾，金之牺牲。一百二十八座武器混打炮，一个魂王怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，小红尘还能连试四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识一下真正的怪人——日月帝国有史以来最强的天才。哼！是压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身将，白虎金刚鞭，白虎魔神鞭、哎。你很爱出风头啊，那我就满足你。延长无敌金身的时效，应挡下笑红尘的最强一击，再加上连十四个魂技的消耗，身体负荷太大了。大学长，在其失重且防御薄弱的瞬间强攻，绝妙的时机。金属液体。笑红尘对金属的控制能力堪称恐怖，甚至能瞬间实现躯体的金属凝形再融化。笑红尘脱逃，但雷电之域尚未解除，胜负的关键在。只剩小桃姐以一敌五。包罗万象。接受失败吧，魂岛炮台战法，启动。浴火凤凰，凤凰穿云机
气，金石铜墙。强大超出你们的想象，三技合一。黑凤凰虽然威力强大，但邪气也足够深重。留手！我要让史莱克付出代价。圣者，日月皇家魂导师学院。有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强。我们的胜率不超过三成，所以此场团战我们不为赢，只为两个目的：第一，是在尽量保存自己实力的情况下打击对方的有生力量；另一个，则是以试探方式吸引神秘的马如龙和红尘兄妹出手，了解他们的能力。从而压住后面的个人淘汰赛。是。速进速进。双方队员已经竭力，胜败乃兵家常事，辱骂者，严惩不贷。严不贷。接下来就看你了。哼，老师放心，我绝不会让史莱克得意下去。请学长手下留情。日月战队未出场的最后一人，终于出手了。比赛开始。
谋臣获胜。我来。是我所擅长的。日月战队，孟红尘获胜。孟红尘这么快就把比分追平了。到我了。怎能容许日月帝国的人在星落国都猖狂？贤弟，你看耀恒是否能战胜那名罕见的毒魂师？伤敌一千，自损八百。你不担心吗？这是他成长道路上必须经历的。哼！哼！哼！哼！哼！他的铠甲和剑都是六级混导器，而且都带有剧毒。但学长也不能完全躲开孟红尘的毒。啊，他要怎么赢呢？白狐金刚变。白狐魔神变，戴学长只能凭借三大魂技增幅和白虎的强悍体质硬抗，暂缓毒气蔓延。待找到接近孟红尘的机会，一击制敌。惊人之力！这，这，你已经是强弩之末，白虎流星雨。是六级魂导器，瞬移之境。想不到日月战队连造价不菲的空间型魂导器都拿出来了，我空了。啊！赢！结束了。赢定了。这是万年魂技和六级魂导器结合出来的技能，威力足以绞杀魂帝。冰火两极力运，魂骨技能绝对狂运，他还藏着一口魂骨没用，魂骨只能抵挡一时，他已没有魂力。你再说一朵呀！我们认输，白狐破灭杀。刚才说什么？我中毒了头很晕，没听清。你史莱克学院，戴耀恒获胜。没想到戴耀恒体质如此强横，真是怪物。原本以为小梦能一口气连胜史莱克剩余之人，现在，队长，赛台交给你了。闹钟。